ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടീ സ്റ്റാലൻ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഒരു വ്ളോഗാണ് ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ തലേ ദിവസം രാത്രി ചെറുപയറും അതുപോലെ പച്ചരിയും കുതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ അത് പച്ചരി നെയ്യപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം കിട്ടും നെയ്യപ്പത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണുക ആദ്യം തന്നെ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെച്ചിട്ടാണ് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആറാണി ശർക്കര ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ പണിയും കൂടി ഒരുമിച്ചാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറുപയർ കറിക്കുള്ള പണി കൂടെ നോക്കുകയാണ് ചെറുപയർ മുളകിട്ട് കറി വെക്കുകയാണ് അപ്പം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു ഇനി ഉപ്പും പച്ചമുളകും കീറി ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അരിച്ച ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പിയും ഇതിന്റെ മുന്നേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാവരും കാണുക അമ്മച്ചനും മോനും കൂടെ പാട്ട് പാടുകയാണത് ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നെയ്യപ്പത്തിനുള്ളതും അരച്ചെടുക്കാം ശർക്കര പാനിയൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പച്ചരി ഫുള്ളായിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്ക് പാലവിടെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ മോന് കുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി പാലിലേക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ചായയാക്കി ചായ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി നെയ്യപ്പത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയത് ഈ പച്ചരീന്റെ അകത്തേക്ക് അഞ്ചാറ് ഏലയ്ക്ക തോല് കളഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരയ്ക്കുക അപ്പം അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഈ ഒരു കണക്കിൽ അരയ്ക്കുമ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം മൈദ ഇപ്പം ഞാൻ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അത് പാകം നോക്കി ചേർക്കുക ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പരുവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മൈദ കൂടുതലോ കുറവോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരിക നെയ്യപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് തരിയോട് കൂടി തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ മാവ് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും മാവ് അങ്ങനെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുപയറും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാള് നല്ല കളിയിലാണ് വക്കറിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇനി ചെറുപയർ കറിയിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി
പുട്ടും ചെറുപയറും ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പം അതുപോലെ കൂടെ തന്നെ പുട്ടും നനച്ചെടുക്കുകയാണ് പൊടി ഇനി ചെറുപയറ് കറിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴറ്റി ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് പുട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുക അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല ആ പൊടികൾ കൂടി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയറും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താല് കറി റെഡി ആവും ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ മാത്രം മതി ചെറുപയറൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടതാണല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് എപ്പോഴും തേങ്ങ അരച്ചതൊന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കറിയൊക്കെ തിളച്ചു വന്നു ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒട്ടുമിക്ക പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുട്ടുപൊടി ആവാനുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് തൊട്ട് അടുത്ത വീട്ടില് ഒരു ഗണപതിയോമം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പുതിയതായിട്ട് പൂജയൊക്കെ നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രസാദവും അതുപോലെ പലഹാരമൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുതന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് ഓണത്തിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറിയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ഒരു കാസറോളായിരുന്നു സ്റ്റീലിൻ്റെ മിൽട്ടൻ്റെ
രണ്ടര ലിറ്ററിന്റെ കാസ്ട്രോളാണ് അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓണത്തിന് പച്ചക്കറി കിറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വഴിയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റും കാസ്ട്രോളൊക്കെ കുറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റ് പിന്നെ അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പച്ചക്കറി കിറ്റിലുള്ളത് ഈ കിറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനിരുന്നത് ചെറുപയറ് കറി ചൂടാറും ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വരും അപ്പം ആ പാകത്തിന് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അത് മറക്കരുത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അന്ന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് അതിപ്പോ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും നേരിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുക നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ അല്പം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വേണ്ടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കണം എന്നില്ല ഓയിൽ പൊരിച്ചാൽ മതി പകുതി കുക്കായാലൊന്നും പോര ചിക്കൻ ഞാൻ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്താലാണ് മസാലയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുക അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ ഉള്ളി മസാലയിലൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദം ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിലും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സവാട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ലെയർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതുപോലെ മസാലയിലും കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ 
ஏன்னா, Rice chuda and then a muna than a baby chest to la masala in a melita layer in the wood cup. A pony chicken the wall, other than detailed at the carnic and the leather. A dealer, Friday the vegetable, Uli, other baller, Maliella, okay to come. I will lay a shade in the air. 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 I will lay a shade in Recipe on the try or about a pani on Ula, chicken fries either Kunon and Nella taste any Vidianica.
ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം ഓണത്തിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊരു മാക്സി അടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലോത്ത് വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറൊരു നൈറ്റി ക്ലോത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ നൈറ്റി കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ പകുതി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രാവിലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പത്തിണ്ടല്ലോ അതായത് നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് അപ്പം നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള സമയമായി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നൈറ്റിയുടെ പണി പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയത് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നെയ്യപ്പത്തിന്റെ മാവിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വരും മാവ് രാവിലെ നമ്മൾ അരച്ചു വെക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് അപ്പം മാവിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളും ജീരകം അതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തതും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവാതെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവില്ല നെയ്യപ്പൊക്കെ ചുടുമ്പോ എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ സൈഡൊക്കെ വക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിയണല്ലോ നെയ്യപ്പത്തിന് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വേവുന്ന പാകത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയില് അതായത് ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം വിഷ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഓണത്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ആവുക താങ്ക് യു